ధర్మ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కళాశిఖరం కార్యక్రమానికి స్వాగతం కళామ్మ తల్లి కన్న కళామూర్తులు కళే శ్వాసగా జీవించే కళా తపస్సులు జాతిని మేల్కొల్పే చైతన్య దీప్తులు ఇవాటి తరాలకు కరదీపికలైన వారి జీవిత విశేషాలను మీ ముందు ఆవిష్కరించే కళాశిఖరం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం కూచిపూడి నృత్య కళారంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుని దేశ విదేశాల్లో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నటువంటి ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణి అలాగే ప్రవాస భారతీయురాలు శ్రీమతి నీలిమ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి వారి కూచిపూడి నృత్య కళారంగంలో సాధించినటువంటి కళా ప్రస్థానం గురించి వారిని అడిగే వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం నమస్కారం నీలిమ గారు నమస్తే అండి హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకి కూడా నమస్కారం ముందుగా మా కళాశిఖరం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి మీకు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఓకే మరి ఈ కూచిపూడి నృత్య కళారంగంలో మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు అంటే ఈ కళారంగంలోకి రావాలి అని మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు యా అంటే నాలుగేళ్ళ వయసులో మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు రేడియో ఆర్టిస్ట్ అండి బి స్టేషన్లో పాడేవారు ఆవిడకి చాలా స్టేజ్ ఫియర్ అందుకే డ్యాన్స్ నేర్చుకోలేకపోయారు సో అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ ప్రోత్సాహం వల్లనే నేను నాలుగు ఏళ్ళ ప్రాయంలో మైథిలి ప్రభాకర్ గారు అని మైథిలి ముక్తేవి అని ఉండేవారు ఆవిడ పెళ్ళయ్యాక మైథిలి ప్రభాకర్ గారు అయ్యారు ఆవిడ దగ్గర కూచిపూడి నృత్యం నేర్చుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఆవిడ దగ్గరే నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను తర్వాత నా మాస్టర్ గారు వెంపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారి శైలి కూడా నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఆయన శిష్యులైన దండిబొట్ల నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అంటే ఏ వయసు నుంచి కూచిపూడి మీరు నేర్చుకోవటం జరిగింది నాలుగు నాలుగేళ్ల నుంచి నాలుగేళ్లు ఉండగా జాయిన్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి నా డిగ్రీ అయినంత వరకు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను అంటే ఆ ఏజ్ లో ఇంకా చదువుకునే ఏజ్ కూడా అది నాలుగు ఏళ్ళ వయసు అంటే అప్పుడే చదువు కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసేవారు అంటే కూచిపూడి నేర్చుకోవటానికి కానీ అలాగే అటు చదువుని కానీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగేవారు బాగా బాగా అంటే బాగా ఇష్టం అండి లలిత కళలు ఇన్ఫాక్ట్ కూచిపూడితో పాటు లలిత సంగీతం శాస్త్రీయ సంగీతం వీణ కూడా నేర్చుకున్నాను అదే టైంలో బట్ చదువులో కూడా ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని అంటే టెన్త్ వరకు ఒక స్కూలు ఇంటర్ నుంచి వేరే కాలేజ్ అదైనా కూడా బట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ మార్క్సే వచ్చేవి అండ్ స్కూల్లో కూడా ఏవైనా కాంపిటీషన్స్ అవి ఉంటే నా ఇంట్రెస్ట్ కి తగ్గట్టు వాళ్ళు కూడా నాకు సెలవులు అంటే తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చేవారు అలాగే నేను నృత్య ప్రదర్శనలకి ఈ సంగీత ప్రదర్శనలకి కూడా బాగా ట్రావెల్ చేసేదాన్ని అందుకని ఎప్పుడు ఆటంకం అయితే అవ్వలేదు చదువు అటు చదువుని ఇది నిర్లక్ష్యం చేయలేదు ఇటు డ్యాన్స్ ని కూడా ఇది చేయలేదు బాగానే రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగాను మేబీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వచ్చిన ఏ రంగంలో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే దాంట్లో మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే మన కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం మరి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఉండేది మీ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు అసలు అలా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ అండి నా ప్రోగ్రామ్ అని అంటే మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు మా అమ్మమ్మ గారు మా పిన్ని ముగ్గురు రెడీ ఉండాలన్నమాట ముందు ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ గారే జడ వేసేవారు మా పిన్ని పూలు పెట్టి ఆర్నమెంట్స్ అన్ని పెట్టి డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసేది మా అమ్మ ఇంకా మిగతా సపోర్ట్ మా పిన్నె గజ్జలు కూడా కట్టేది మా నాన్నగారు కొబ్బరికాయ కొట్టేవారు అనమాట ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి అట్లా వీళ్ళ నలుగురు నాతో పాటు ఇంకా అట్లా ఉండడం అనమాట నా ప్రోగ్రామ్ అంటే అందుకని వీళ్ళ నలుగురు ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అలాగే సమయాన్ని కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట అలా సెంటిమెంటల్ గా స్టార్ట్ అయిన జర్నీ వీళ్ళతో పాటు నా మా నాన్నగారి వైపు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మొత్తం మా కజిన్స్ మీ అందరం ట్వంటీ ఫైవ్ మంది అందరూ కూడా ఎంత సపోర్ట్ అంటే వేరే ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను సజెస్ట్ చేసేవారు చెప్పడం జరిగేది లక్కీగా పెళ్ళయ్యాక కూడా మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ సైడ్ ఫస్ట్ మా నాన్నగారు చెప్పింది ఒకటే మా అమ్మాయి ఏది మానేసినా నృత్యం మాత్రం మానదండి అలా మీకు ఓకే అయితేనే సంబంధం కుదుర్చుకుంటాం అనే మాట తీసుకుని పెళ్లి కుదిర్చారు అనమాట అందుకని ఆ రకంగా చూస్తే నాకు ఇటు పుట్టినింటి నుంచి అటు మెట్టి నీళ్ళు అటు మొత్తం రెండు ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా సపోర్ట్ నృత్య ప్రదర్శనలకి మీ బాబు కూడా వచ్చేవాడా 
అంటే పెళ్లి అయ్యాక యుఎస్ మూవ్ అయిపోయానండి నైన్టీ నైన్ సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఈ మంత్ తో మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ యుఎస్ఏ మూవ్ అయ్యి వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా అట్లాంటాలోనే సెటిల్ అయ్యాము బాబుకి ఇప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళు సో పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడు సో అందుకని నా ప్రోగ్రామ్ అని అంటే వాడు కూడా కొంచెం ప్రిపేర్డ్ గానే ఉంటాడు ఒక అమ్మాయి వల్ల బిజీగా ఉంటుంది ఏమీ చేయకూడదని నేను నా పరంగా నృత్య ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం కన్నా కూడా నేను స్టూడెంట్స్ చేత ఎక్కువ చేపిస్తాను ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్న రోజులు మేము చేసి చేసి ఉన్నాము నాలుగు వందలు ఐదు వందల ప్రదర్శనల వరకు అయ్యానవి ఇక్కడ ఇండియానే కాకుండా అబ్రాడ్ కూడా చాలా ప్రదర్శనలు చేస్తాం సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని అందుకని నేను ప్రిఫర నా ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ గా నేను ప్రదర్శన చేసే కన్నా నా స్టూడెంట్స్ చేత నేను ఎక్కువ చేపిస్తున్నాను అనమాట మీ గురువుల నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉండేది మీకు గురువులు మా మైథిలి ప్రభాకర్ గారు అయితే ఏ ప్రదర్శన చేసినా ముందు నాకే చెప్పేవారు నా డేట్స్ బ్లాక్ చేసుకునేలాగా ప్లస్ ఆవిడ ఎన్ని నృత్య రూపకాలు చేసినా కూడా అన్నిట్లోనూ నాదే మెయిన్ రోల్ నేను సీనియర్ మోస్ట్ స్టూడెంట్ ని సో మేము కళ్యాణ శ్రీనివాసం చేసాము అన్నమయ్య చరితం చేసాము శివగంగ చేసాము వేటిట్లోనూ అన్ని నావే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ సో ఆవిడ అసలు నేను లేకుండా ప్రోగ్రామ్ చేసేవారు కాదు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నేనుంటేనే ప్రోగ్రామ్ ఉండేది అనమాట అంటే నృత్య ప్రదర్శనలన్నీ ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధించే ఉండేవా అన్ని ఆధ్యాత్మిక సంబంధించి అండి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ కి కాకుండా టెంపుల్స్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ చేసేవారు చుట్టుపక్కల ఏ అంటే బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగిన లైక్ భద్రాచలం వెళ్ళాము ఆ శ్రీశైలం వెళ్ళాము ఇటువైపు చూస్తే అటువేమో సింహాచలము అన్నవరము అలా అన్ని మెయిన్ టెంపుల్స్ లైక్ తిరుమల అన్ని టెంపుల్స్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఆవిడ ప్రిఫర్ చేసేవారు మాకు కూడా అలాగే అలవాటు అయింది అయితే మొట్టమొదటి ప్రదర్శన మీరు ఎక్కడ ఇచ్చారు చిన్నప్పుడే ఇవ్వడం జరిగిందా చిన్నప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది నాకు ఆరేళ్లు ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో గణేష్ ఉత్సవాలు చాలా బాగా చేసేవారు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు పదకొండు రోజులు లైక్ పందిరు వేసి స్టేజ్ వేసి ఒక రోజు కల్చరల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండేది ఒక రోజు మ్యూజికల్ షో మిగతా రోజులు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు వేసేవారు మాకు అది పెద్ద క్రేజ్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మాయా బజార్ అంటే అన్ని మంచి మంచి సినిమాలు పాండవ వనవాసం అలా అన్ని లైక్ మైథలాజికల్ మూవీస్ దేవుడు సినిమాలు అలా అన్ని వేసేవారు అలా ఒక రోజు కల్చరల్ షో ఉండగా నా ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వినాయక చవితి ఉత్సవాలలో రామ్ నగర్ గుండు మేము ఉండేది అక్కడే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు నా చిన్నప్పుడు అప్పుడు చేసింది నా ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆరేళ్లు ఉన్నప్పుడు మధుర నగరిలో చల్లనమ్మ పోవు అనే పాటకి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసాం అది నా ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ మొదటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది మీకు అప్పుడు ఏంటంటే అందరు కాలనీ వాళ్ళు చుట్టుపక్కల కాలనీ వాళ్ళు కదా బాగా అందరూ మా గురువు గారికి తెలుసు నాకు మాకు బాగా తెలుసు అక్కడే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం అందరం సో చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏమైందంటే పన్నెండు మంది పదిహేను మంది ఇరవై మంది ఉన్న గ్రూప్ లో కూడా నేను ఇండివిజువల్ గా కనిపించేదాన్ని అనేవారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా పెడతావు భావం బాగా పలికిస్తావు ఫేస్ లో అందుకని ఫస్ట్ నీ మీద అట్రాక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది అని అనేవారు అట్లాంటా వెళ్ళిపోయి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది అని అన్నారు అంతకు ముందు మనం భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు సుమారుగా నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందలు ఉంటాయండి చుట్టుపక్కల అంటే భారతదేశంలో అంటే రాజస్థాన్ అటువైపు కూడా వెళ్ళి కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను సో అలా అన్ని కలుపుకుంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు మన భారతదేశంలో భారతదేశంలో అంటే రాజస్థాన్ జైపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను అక్కడ చేశాను వైజాగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కాంపిటీషన్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చి అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యాను అక్కడ చేశాను విజయవాడ సభలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండేవారు ఆయనది ఏదో సభ అయితే అప్పుడు చేసాము అలాగే ఇక్కడ గవర్నర్ ది ఏదో వార్షికోత్సవం అయితే హైదరాబాద్ లో అంటే ఇవన్నీ పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ హైదరాబాద్ లో చేశాను అలా చూస్తే ఏలూరు ఏలూరులో చేశాను భద్రాచలం సింహాచలం తిరుమల తిరుపతి అన్నవరం శ్రీకాళహస్తిలో చేశాను ఇంకా ఇంకా ఉండుంటాయి గుర్తు రావట్లేదు బట్ ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చేసారు మీరు మరి ఇప్పుడు అట్లాంటాలో కూడా ఇంకా శిష్యులకి నేర్పిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు అక్కడ ఏమైనా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం జరిగిందా యా అట్లాంటా నైన్టీ నైన్ మూవ్ అయ్యామండి పెళ్ళి అయ్యాక జూలైలోనే వెళ్ళిన సిక్స్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కి డాన్స్ అకాడమీ స్టార్ట్ చేశాను స్టార్టింగ్ లో నేనే అక్కడ లోకల్ అమెరికన్ అసోసియేషన్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ చేశాను ఒ
ఈ లోపల శిష్యులు అంటే ఆ కౌంట్ పెరిగి వాళ్ళు కొంచెం ప్రాక్టీస్కి వచ్చాక ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టూడెంట్స్ చేతిని ప్రాక్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ చేపిస్తున్నాను లోకల్ అసోసియేషన్స్తో పాటు లైక్ తాన నాట ఆట టాటా ఇవన్నీ యుఎస్ ఆర్గనైజేషన్స్ మన తెలుగువి వాటన్నిట్లో కూడా ప్రైమ్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యాయి అలాగే నృత్య రూపకాలు కూడా చేశాను అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో అయితే ఈ కూచిపూడి నృత్యం కా కానీ భరతనాట్యం ఇవన్నీ కూడా ఒక సాంప్రదాయంగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మరి అదొక స్టేట్ మారిపోతుంది అట్లాంట అనేది అక్కడ సంప్రద మనకి ఇక్కడ సంబంధించిన సంప్రదాయాలు అక్కడ చాలా తక్కువ మరి వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు మీ శిష్యులు అది ఒక అపోహ అండి నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడికన్నా పిల్లలు అక్కడ ఇంకా చాలా ట్రెడిషనల్గా ఉండి పూజలు పునస్కారాలు చేసే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నా దగ్గర నేను చూస్తున్నాను కదా పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడికన్నా కూడా మాకు అదే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ వచ్చింది శ్రావణ మాసం అంటే అసలు సబ్ డివిజన్స్లో చక్కగా పట్టుచీలు కట్టుకుని భారతీయ సంప్రదాయము ఇంకా అక్కడ కూడా ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది ఏదో భరతనాట్యం కూచిపూడి లేకపోతే కథక్ మోహిని ఆటం లేదంటే వయలిన్ వీణ అన్ని సంగీతం కర్ణాటిక్ వోకల్ అయితే ఎంత మంది టీచర్స్ ఉన్నారో మా దగ్గర చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు పిల్లలందరూ అసలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్తారా మాకు మా మా నాన్నగారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ కింద రిటైర్ అయ్యారండి మా అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ బట్ రేడియో ఆర్టిస్ట్ చాలా రోజులు లలిత సంగీతం పాడేవారు మా నాకు ఒక తమ్ముడు తమ్ముడు కూడా ఇప్పుడు అట్లాంటాలోనే సెటిల్ అయ్యాడు మా అత్తగారు వాళ్ళ వైపు చూస్తే మా హస్బెండ్ అక్కడ సిఎన్ఎన్ టర్నర్లో డిబిఏ ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్నారు మాకు ఒక బావగారు ఆడపడుచు కూడా ఉన్నారు అందరు అమెరికాలోనే సెటిల్ అయ్యాము మా అత్తయ్య గారు మా అయ్యగారు మాత్రం కాకినాడలో ఉంటారు వివాహం కాకముందు దీనికి సంబంధించి మంచి సపోర్ట్ ఉండేది మీకు మరి వివాహం అయిన తర్వాత మీ శ్రీవారి నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఇప్పటికీ కూడా అంటే నేను ఇందాక ముందే చెప్పాను కదా సో పెళ్లికి ముందే మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అంటే చెప్పాలి ఒక విషయం కూడా చెప్పాలి దీనికి ముందు నాకు భీమవరం డెంటల్ కాలేజ్లో డెంటిస్ట్ సీట్ వస్తే కూడా మా నాన్నగారు వద్దు నువ్వు మళ్ళీ డాక్టర్ అయితే డ్యాన్స్ పక్కన పెట్టేస్తావు నీకు అంత టైం స్పెండ్ చేయలేవు నువ్వు చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నావు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది అందుకని నువ్వు రెగ్యులర్ డిగ్రీ చేసి డ్యాన్స్ని మెయిన్గా తీసుకో అని చెప్పి నాకు కాలేజ్లో కూడా జాయిన్ చేయలేదు సో అదే విషయం నా పెళ్లి చూపుల్లో కూడా నాకు ఇది వచ్చింది ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పారు మా హస్బెండ్కి డ్యాన్స్ మానదండి మీకు ఇష్టమైతేనే మాకు కుదురుతుంది ఎందుకంటే దాని గురించి చదువు కూడా సాక్రిఫైస్ చేసుకుంది సో నేను రెగ్యులర్ బిఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చేశాను అండ్ అంటే డ్యాన్స్ మెయిన్గా తీసుకుందామని చెప్పి సో వాళ్ళు అలాగే అంగీకరించారు వాళ్ళ వైపు కూడా నృత్య పరంగా చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయండి బందా కనకలింగేశ్వరరావు గారు అని ఆయన చాలా ఫేమస్ కూచిపూడికి చాలా అంటే చాలా సేవలు చేశారు ఆయన మా హస్బెండ్కి తాతగారు సో ఆ రకంగా వాళ్ళకి కూడా కూచిపూడి కనెక్షన్ ఉంది అది నాకు కలిసి వచ్చింది అటు అట్లాంటాలో ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇవ్వటం జరిగిందండి అట్లాంటాలో ఇప్పటికే ఒక సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అయి ఉంటాయండి ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మోర్ దెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే అట్లాంటానే కాదు మేము నార్త్ కెరలినా కాలిఫోర్నియా వర్జీనియా డాలస్ డెట్రాయిట్ ఈ ఈ అన్ని సిటీస్లో కూడా నేను చేశాను సో ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎబో ఉంటాయి పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఓకే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఇంకా నార్త్ సైడ్లో కూడా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి అట్లాంటాలో కూడా ప్రదర్శన ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఎన్నో విదేశాల్లో కూడా ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ స్పందన ఎలా ఉంటుంది అక్కడ వారి స్పందన ఎలా ఉంటుంది రెండిటితో పోలిస్తే రెండిటితో పోలిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ మన పుట్టి పెరిగే వాతావరణం చూసుకుంటే అందరికి ఒక రకంగా కొంచెం కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇండియన్ కల్చర్ ఎంత ఇక్కడ ఉండి అక్కడ వెళ్ళిపోయినా కూడా కొన్ని మార్పులు వస్తాయి సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నృత్యరు ఒక 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 కీర్తన ఏదైనా చేస్తే చాలా బాగా చేసావమ్మా వేరే వాళ్ళది కూడా చూశాను అని ఏదో అలా చెప్తారు అక్కడ అసలు చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి చాలా అంటే చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి స్టేజ్ మీద చెప్పేసి అసలు చాలా అంటే అప్రిషియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది అలా అని ఇక్కడ చెయ్యరని కాదు ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ఏంటంటే పుట్టి పెరగడమే అలా కాబట్టి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా రవీంద్ర భారతి త్యాగరేగ అంశలు ఎప్పుడు అవుతూనే ఉంటాయి సో మనం వచ్చి ఇక్కడ చేసినా కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ కింద వస్తుంది అక్కడ అలా కాదు ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్యూజన్ కానీ ఒక నృత్య రూపకం కానీ చేసామంటే అసలు చాలా అంటే చాలా అప్రిషియేషన్ అండి అన్నీ కూడా వండర్గా చూస్తారు అక్కడ
అంటే చాలా కష్టం అక్కడ చేయడం ఇక్కడ ఏంటంటే సురభి వాళ్ళతో మాట్లాడి లేకపోతే ఇంకోళ్ళతో మాట్లాడి మన సెట్టింగ్ అన్ని సమకూర్చుకోవచ్చు అక్కడ అలా కాదు ఇన్ పర్సన్ మనం తయారు చేసుకొని వాటిని స్టేజ్ మీద ఎట్లా పెడితే మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుందో చూసి అది కూడా మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందుకని అక్కడ ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అందుకని మేబీ దాని తగ్గట్టుగానే అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ ఉంటాం కాబట్టి మేకప్ మ్యాన్ వస్తారు అంటే అవి బ్యాగ్ సెటప్ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ రకంగా చూస్తే ఇక్కడ ఇలా కాదు సో చెప్పలేం రెండు రెండు డిఫరెంట్ అనుభూతులు ఎక్కడ స్పందన తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఏమైనా అవార్డులు కానీ రివార్డులు కానీ ఏమైనా బిరుదులు కానీ అందుకోవటం జరిగిందా బిరుదులు అలా అని కాదు కానీ బెస్ట్ డాన్స్ టీచర్ కింద అవార్డ్స్ నాట వాళ్ళు ఇచ్చారు లైక్ ఆట వాళ్ళు ఇచ్చారండి ఎప్పుడు కూడా ప్రైమ్ టైమ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఇస్తారు అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్రైమ్ టైమ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అంటే చాలా బిగ్ డీల్ ఎందుకంటే థ్రూఅవుట్ యూఎస్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీస్ ఉండి ఉంటాయి మనకి అన్ అంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట ఇవి అంటే లోకల్ ఓన్లీ అట్లాంటాకి కాదు ఇది మొత్తం యూఎస్కి లైక్ తానా అంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఫస్ట్ అసోసియేషన్ అలాగే ఆట అలాగే నాట ఇవన్నీ సో అలా అన్ని చోట్ల మాత్రం స్పెషల్ స్పెసిఫిక్ అవార్డ్స్ వాళ్ళ అవార్డ్స్ అన్ని వచ్చాయి అయితే మన భారతదేశంలో ఇటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ అటు నార్త్ సైడ్లో కానీ ఎన్నో ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చానని చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు ఎన్నో ఉంటాయి కొన్ని వందలల్లో ఉంటాయి కానీ కొన్ని మాత్రం చాలా మనం మర్చిపోలేము ఆ ప్రదర్శనలే అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఆట ఆర్గనైజేషన్కి పంచభూత ప్రశస్తి అని పంచభూతాల మీద అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద అవేర్నెస్ వాటి వల్ల బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ని నృత్య రూపకంలో చూపించాను అది చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది ఆట పై లెవెల్ నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ అసలు నెక్స్ట్ ఆరు నెలలు దేవర్ లైక్ పోరింగ్ ఈమెయిల్స్ అనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ అట్లాంటాలో అట్లాంటాలో అయింది కాకపోతే ఆట ఈజ్ ఏ ఓవరాల్ యుఎస్ అసోసియేషన్ అక్కడ కన్వెన్షన్ అయింది అనమాట అట్లాంటాలో అయినప్పుడు నాకు ప్రైమ్ టైం ఇచ్చారు పంచభూత ప్రశస్తి అని ఎన్విరాన్మెంట్ మీద చేశాను తర్వాత హనుమత్ వైభవం అని చెప్పి నలభై ఐదు మంది స్టూడెంట్స్తో హనుమంతుల వారి చరిత్రని చూపించడం జరిగింది అది దట్స్ మై బెస్ట్ మెమరీ అది నాకు మంచి మెమరీ అని చెప్పాలి అలాగే రీసెంట్గా నేను పంచతంత్ర కథలలో ఒక్కొక్క స్టోరీ తీసుకొని అరిషడ్ వర్గాల మీద ఒక నృత్య రూపకం చేశాను సుమారుగా నూట పది మంది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అది ఒక మంచి మెమరీ అంటే పిల్లలు చాలా మోరల్ నేర్చుకున్నారు ఆ అరిషడ్ వర్గాల మీద లైక్ ఎలా ఉంటే ఏమవుతుంది అన్నది మోరల్ స్టోరీస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పంచతంత్ర కథ అనమాట బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు సో ఈ మూడు నాకు బెస్ట్ మెమరీ అని చెప్పాలి ఇంకా ఫోర్త్ మెమరీ అంటే నాటా వాళ్ళ కన్వెన్షన్ లో ఇనాగ్రల్ సాంగ్ యూజువల్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అకాడమీస్ కి ఇచ్చి ఇనాగ్రల్ సాంగ్ చేయమంటారు అంటే డాన్స్ అకాడమీస్ కి ఇచ్చి ఫస్ట్ టైం నాటా ఆర్గనైజేషన్ కన్వెన్షన్ అయినప్పుడు చంద్రబోస్ గారి చేత రాయిపించి రామాచారి గారితో సంగీతం చేపించి నాకు ఒక్కదానికి అప్ప చెప్పారండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ మంది పార్టిసిపెంట్స్తో ఇనాగ్రల్ సాంగ్ నేను ఒక్కదాన్ని థర్టీ మినిట్స్ చేశాను అది ఈ రోజుకి కూడా అన్ని కన్వెన్షన్స్లోనూ చెప్పుకుంటారు దట్స్ ద బెస్ట్ ఇనాగ్రల్ సాంగ్ అని చెప్పి సో దీస్ ఆర్ మై బెస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఎన్నో వందల నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కానీ పలానా నృత్య ప్రదర్శన నేను ఇవ్వాలి అని అలా ఏమైనా డ్రీమ్ ఉందా మీకు డ్రీమ్ నాకు అష్టవిధ నాయికల మీద ఏదైనా చేయాలని ఉందండి సో దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాను చూడాలి మరి అది ఎంతవరకు తీరుతుందో తెలీదు స్టేజ్ మీద ఎన్నో కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అయితే సినిమా రంగంలో కూడా మీకు ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయటం జరిగింది ఏ ఏ సినిమాలో చేశారు అసలు అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు మా ఫ్యామిలీ కొంచెం కొంతమంది కజిన్స్ ఫిలిం రిలేటెడ్ అండి లైక్ కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ గారు ఆయన మా బాబాయ్ నాన్న నాన్నగారు వాళ్ళ కజిన్ అలాగే విఎన్ ఆదిత్య తను మన సొంత నువ్వే నేను నన్ను మూవీస్ చేశారు తను మా సొంత మేనత్త కొడుకు సో కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ గారు నా చిన్నప్పుడు యనమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారికి పరిచయం చేశారనమాట అప్పుడు అలా జంధ్యాల గారు కూడా పరిచయం అయ్యారు అలా నేను రెండు దూరదర్శన్లో రెండు టెలిసీరియల్స్ మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అడిగారు కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో 
నేను నృత్యం మీదే మెయిన్గా ఫోకస్ చేశాను ఎన్నో సేవ కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు కదా మీరు వాటి గురించి కూడా చెప్తారా మాకు యా నాకు అంటే అమెరికా వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా వెళ్ళడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇష్టం లేదండి కానీ అనుకోకుండా అయ్యింది సో బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నో ఏమైందంటే నా అంటే ఒక థీమ్తో స్టార్ట్ చేశాను అకాడమీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ అర్నింగ్ బేసికల్గా నాకేంటంటే ప్రతి నృత్య రూపకం మేము ఏది చేసినా సరే అకాడమీ నుంచి ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ కింద చేయాలని సో వచ్చిన ప్రతి పైసా కూడా ఇండియాలో మన తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలకి కూడా ఉపయోగపడాలని నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి డొనేట్ చేస్తాం అలా ఇప్పటి వరకు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ డొనేట్ చేశాను సో ప్రతి ఇయర్ రిసైటల్ చేస్తాను దాని ద్వారా వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏదర్ హైదరాబాద్ ఆర్ తెలంగాణ తెలంగాణ సైడ్ ఆర్ ఆంధ్ర సైడ్ పేరెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ కిడ్స్కి ప్యూర్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దానికి ఇచ్చాము శాంతి నికేతన్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ తెలంగాణలో ఉంది అది ఇచ్చాము అలాగే హుడ్ హుడ్ కి సిఎం ఫండ్ కి ఇచ్చాము అలాగే ఆమన్ వేదిక అని ఒక సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది హైదరాబాద్ లో దానికి ఇచ్చాము సో అరౌండ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంత అని అనుకుంటాము సో ఇస్తాను నాకు నా ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వచ్చే ప్రతి పైసా అలా చేయడం ఇష్టం అంటే నేను ఒక్కదాన్ని ఎలాగూ సాధించలేను సో నా స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ సహకారంతో చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తారండి నాకు లైక్ తానా నుంచి అంజయ్ చౌదరి గారు ఆయన లైక్ నాటా నుంచి బాల ఇందుర్తి గారు చాలా బిగ్ సపోర్ట్ ఆయన అట్లాంటలో అకాడమీ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా బాల ఇందుర్తి గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు అలాగే ఆటా నుంచి అనిల్ బోధిరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా నా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అంటే అసలు అడగకుండానే పాపం ఫండ్స్ రేస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వచ్చిన ప్రతి రూపాయి ఇండియాకి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తుందని చెప్పి సో ఆ రకంగా చే చేయడం నా అదృష్టం అంతే ఇప్పుడు కూచిపూడి నేర్చుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళకి అలాగే కూచిపూడి నేర్చుకుంటున్నటువంటి యువతీ యువకులకు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏమిటి మీ మాటల్లో తెలుసుకోవాలని ఇప్పుడు కిడ్స్ చాలా స్మార్ట్ అండి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు వాళ్ళు ఏది డిసైడ్ చేసుకోవాలో మనం చెప్పే కన్నా వాళ్ళు బాగా లైనప్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లన్నీ కానీ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అందరూ కూడా లలిత కళలు నేర్చుకుంటున్నారు సంగీతం కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ అంటే వోకల్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ ఆర్ డ్యాన్స్ కానీ చాలా అంటే మా అప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ట్రెడిషన్లో వెళ్ళేది కూచిపూడి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు లైక్ ఫ్యూజన్ అవి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇండియన్ రాగా చాలా ఫేమస్ అయింది ఆఫ్ లేట్ సో ఇండియన్ రాగాలో పార్టిసిపేట్ చేశారంటే అసలు ఒక లెవెల్ లో ఉన్న కిడ్స్ చేయగలుగుతారు అదొక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి ఇప్పుడు చాలా మంది కిడ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు దాని గురించి కూడా నేర్చుకునే వాళ్ళు నేను చూశాను మీ జీవిత ఆశయం ఏమిటి జీవిత ఆశయం అలా అంటూ ఏమీ లేదండి ఉన్నన్ని రోజులు డ్యాన్స్ మీదే ఉండాలని నా కోరిక డ్యాన్స్ మీదనే నన్ను గుర్తుపట్టాలని కూడా నా కోరిక అంతే మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి మీ కూచిపూడి నృత్య కళారంగ ప్రస్థానం గురించి మాతో ఎన్ని విషయాలను తెలిసి మాతో పంచుకున్నారు మీకు ధన్యవాదాలండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్ యూ చూసాం కదండి ఈరోజు కళాశిఖరం కార్యక్రమంలో ప్రముఖ కూచిపూడి నృత్య కళాకారుడి ప్రవాస భారతీయురాలు శ్రీమతి నీలిమా గారి కూచిపూడి కళా ప్రస్థానం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరో కళా దిగ్గజం గురించి తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం